ጤና አስጠለኔት የኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙናኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜናዎቹን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ከያዙ ዛሬ ሁለት አመት ሆኗቸዋል ዶክተር አብይ እለቱን ምክንያት በማድረግ በፌስቡክ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የኢትዮጵያ የለውጥ ጉዞን ሁለተኛ አመት የምናከብረው በአንድ በኩል ፈተናና ስጋት በሌላ በኩል የተስፋ ወጋገን ከፊታችን እየታየ ነው ሲሉ ገለጹ በሐዋሳ ከተማ የኮሮና ተዋሲ ስርጭትን ለመከላከል ያስችላሉ ያላቸውን ተጨማሪ ክልከላዎች መጣሉን የከተማው አስተዳደር አስተዋቀ በኢትዮጵያ በኮሮና ተዋሲ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከትላንቱ የተለየ እንዳልሆነ የጤና ጠቃሚ ሚኒስቴር አስተዋቀ የአድማስ ሬዲዮና ድንቅ መጽሔት አዘጋጅ የነበረው ጋዜጠኛ ቴድሮስ ሃይሌ ከዚህ ዓለም በመውት ተለየ የሶማሌ ክልል የጸጥታና የፍትህ ቢሮ ሐላፊ አቶ አብዲ አድል ካላፊነታቸው ተነሱ በመካና መዲና የ24 ሰዓት ላፊ ታወጀ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ከያዙ ዛሬ ሁለት አመት ሆኗቸዋል ዶክተር አብይ እለቱን ምክንያት በማድረግ በፌስቡክ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የኢትዮጵያ የለውጥ ጉዞን ሁለተኛ አመት የምናከብረው በአንድ በኩል ፈተናና ስጋት በሌላ በኩል የተስፋ ወጋገን ከፊታችን እየታየ ነው ሲሉ ገለጹ ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት አመታት በለውጡ ያገኘቻቸውን ተስፋዎች ለማፍካት ያጋጥሟትንም ሳንካዎች ለማስተካከል በመትጥረበት ወሳኝ ባሉበት ወቅት ላይ የማይታየው ጠላት ኮሮና በአገሪቱ አሻራውን ማሳረፉን ተቀሰዋል አገሪቱ በፈታኝ ሁኔታዎች ውስጥ ስትታልፍ ይህ የመጀመሪያ ዓለም ሆኖን በመልእክታቸው የተቀሰውት ዶክተር አብይ በለውጡ ሂደት ያጋጠሙ ፈተናዎችን ወደ ኋላ መለስ ብለው አስተዋሰዋል ከመካከላቸውም በሶማሌ ክልል በመሳሪያም በጭካኔም እስካፍ እንጫው ታጥቆ ነበር ያሉት ኃይል የለኮሰው እሳት በወለጋና በሌሎች የመዕራብ ኦሮሚያ ክፍሎች የታጠቁ ኃይሎች ያደረሱ ጥፋት እንዲሁም በአንድ ቀን በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ የተፈጸሙት የከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያዎች ያስከተሉት ውጥረት ይገኙበታል ብለዋል ኃላፊነት የማይሰማቸው ያሏቸው ወጭ ባደረኩት ንግግር ወንድም እህቶቻችን የተቀጠፉበት በትንሽ በትልቁ የሕገ በላይነት ያበቃለት ኢትዮጵያም ያከተመላት እንዲመስል ተደጋጋሚ የጥፋት እርምጃዎች የተካሄዱበት ወቅት አልፎ ከሞላ ጉድል ወደ ሰላማችን ተመለሰናል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኮሮና ተዋሲ ስርጭት ምክንያት የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንቅስቀሴ በከፊል መገታቱን የአበባ ኤክስፖርት ንግድ የሚያንሰራራበት ግዜ በውላ ለመታወቁንና በኤክስፖርት በማኑፋክቸሪንግ በፋይናንስ ዘርፎች ላይ የተደቀነው ተግዳሮት በቀላሉ እንደማይታይ በመልክታቸው አስረድተዋል ችግሩ የማይያልፍ ቢመስልም ማለፉ እንደማይቀር ያስገነዘቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ አጣፈንታ ይመለከተናል የሚሉ ሁሉ ለሀገራቸው ጉልበታቸውን ሳይሰስቱ እንዲሰጡም ጥሪ ያቀርበዋል በሐዋሳ ከተማ የኮሮና ተዋሲ ስርጭትን ለመከላከል ያስችላሉ ያላቸውን ተጨማሪ ክልከላዎች መጣሉን የከተማው አስተዳደር አስተዋቀ ያስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አቶ ጥራቱ በየነ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በተዋሲው የተያዙ ሰዎች ከአዲስ አበባ ውጪ በአንድ አንድ የሀገራችን ከተሞች መገኘት በመጀመራቸው አስተዳደሩ ከዚህ ቀደም ከተላለፉት ውሳኔዎች በተጨማሪ በትራንስፖርት በንግድና የማህበራዊ ክንውኖች ላይ ተጨማሪ እገዳዎችን ለመጣል ተገደዋል ብሏል በመሆኑም ከዛሬ 6 ሰዓት ጀምሮ የባለ ሁለት እግር ተሽከርካሪዎች በከተማው ሙሉ በሙሉ እንዳይንቀሳቀሱ እንዲሁም ማንኛውም የመጠጥ ቤት ከመሽቱ 3 ሰዓት በኋላ አገልግሎት እንዳይሰጥ መከልከሉን ምክትል ከንቲባ አስረድተዋል በከተማው ሰኞና ሐሙስ አገልግሎት እየሰጡ ያሉት የገበያ ስፍራዎች በርካታ ሰዎች የሚገበያዩባቸው በመሆኑ ህብረተሰቡ ከነዚህ ውጪ ባሉ ቀናት እንዲጠቀም ያስገነዘቡት አቶ ጥራቱ ሰርግ ለክሶና ሌሎች ማህበራዊ ዝግጅቶችንም በአነስተኛ የሰው ቁጥርና ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ እንዲከናወኑ መክረዋል በኢትዮጵያ በኮሮና ተዋሲ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከትላንቱ የተለየ እንዳልሆነ የጤና ጠቃሚ ሚኒስቴር አስተዋቀ የኢትዮጵያ የህብረት ሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ባለፉት 24 ሰዓታት በ65 ሰጠርጣሪዎች ላይ ምርመራ አድርጎ ሁሉም ግን ከተዋሲው ነፃ መሆናቸውን መረጋገጡን የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር ዛሬ በፌስቡክ ገጹ አስተውቋል። በዛሬው ዕለት ያገገመውን አንድ ታማሚ ጨምሮ ያገገሙት ቁጥርም 3 መድረሱን ገልጿል። ሆኖም ለጥንቃቄ ሲባል በለይቶ ማቆያ ክፍል ውስጥ እንደሚገኙ ተጠቅሷል። ትላንት የሳምባምች ምልክት ታይቶባቸው ማቆያ ማዕከል እንደገቡ ህይወታቸው ያለፈ ግለሰብ ደግሞ በኮሮና ዓለም ያዛቸው መረጋገጡንም የጤና ጠበቃ ሚኒስቴር አስተውቋል። በአሁን ወቅትም በለይቶ ህክምና መስጫ ማዕከል 25 ታማሚዎች የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑን አንድ ታማሚ ደግሞ በጽኑ ህሙማን ህክምና ክፍል ውስጥ እየታከመ መሆኑንም ገልጿል። የኢትዮጵያ የህብረት ሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ይህ መረጃ ይፋስ ከተደረገበት ሰዓት ድረስ ይፋስ ካደረገበት ሰዓት ድረስ በአጠቃላይ ለ1148 ተጠርጣሪዎች የላብራቶሪ ምርመራ ማካሄዱንም ጠቅሷል። እስካሁንም በኢትዮጵያ በኮሮና ተዋሲ የተያዙ ወሽቁጥር 29 ነው 
የአድማስ ሬዲዮና ድንቅ መጽሔት አዘጋጅ የነበረው ጋዜጠኛ ቴድሮስ ኃይሌ ከዚህ ዓለም በመተለየ ጋዜጠኛ ቴድሮስ በአትላንታና አካባቢው ላሉ ነዋሪዎች ትኩስ ዜናዎችን በማቅረብ የሚታወቃል ቴዲ ስቱዲዮ ውስጥ ስራ ላይ እያለ ወድቆ ወደ ሆስፒታል ቢወሰድም ህይወቱን ማጥረፍ እንዳል ተቻለ ተነግሯል ከ20 አመታት በላይ በአትላንታ ነዋሪ የነበረው ጋዜጠኛ ቴድሮስ ኢትዮጵያውያንን በፍቅር አንዳድርጎ ያስተሳሰረ የአድማስ ሬዲዮና ድንቅ መጽሔት አዘጋጅ ነበር በሀገሪቱ በወጣው ህግና ደም በመክንያት የጋዜጠኛ ቴድሮስ ፍታ ተጸሎትና የቀብር ስነ ስርዓቱ በታሰበው ጊዜ ለማከናወን አስቸጋሪ ቢሆንም ጠቅላላ ስነ ስርዓቱ መቼና እንዴት እንደሚከናወን ወደፊት እንገልጽላችኋለን ሲል ሄኖክ ደግፉ ገልጿል። በመካና መዲና የ24 ሰዓት ላፊት አወጀ በሳውዲ የኮሮና ወይም ኮቪድ 19 ተዋስተ ተጠቂዎች በዛት ዛሬ ላይ 1885 ሲደርስ ከህመሙ ያገገሙት ቁጥር ደግሞ 328 ደርሷል የማቾች ቁጥር 21 መድረሱን መንግስት አስታውቋል በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ያለውን የኮሮና ስርጭትን ለመከላከል የሳውዲ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር መስራ ቤት በሙስሊም ቅዱስ ከተማዎች በመካና መዲና የ24 ሰዓት ልዩ የሰዓት ላፊ አዋጅ እንደንገዋል ባወጣው አዲስ አዋጅ መሰረትም በ ካና መዲና ኖዋሪ ሆኖ ማናቸውም ዜጎች ከነጋቱ 12 ሰዓት ወይንም 6 ሰዓት ኤኤም ጀምሮ እስከ ቀትር 9 ሰዓት ወይንም 3 ፒኤም ድረስ ዜጎች ምግብና ህክምና ለማግኘት ብቻ በቅርብ ወዳለ ቦታ መውጣት ይፈቀድላቸዋል ከህክምና ግልጋሎትና ከምግብ ሸቀጣ ሸቀጥ ግዢ ውጪ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የተከለከለ ሲሆን ከቤት ሲወጡም በአንድ መኪና ከሁለት ሰው በላይ መጫን አጥብቆ የተከለከለ መሆኑን መንግስት አስታውቋል በወጣዋዋጅ መሰረት ክፍት የሚሆኑት የህዝብ ግልጋሎት መስጫዎች ድርጅቶች ሸቀጣ ሸቀጥ መገበያያ የያ ሱፐርማርኬት የህክምና ጣቢያ ፋርማሲ ባንክና የነዳጅ ማደያ ሲሆኑ ሌላ ምንም አይነት የንግድ ተቋማት ዝግ ይሆናሉ ተብሏል አዋቂ አባወራዎች ጻናትና ታዳጊዎች ወደ ውጪ እንዳይወጡ ያደርጉ ዘንድ በጥብቅ ይወጣው የመንግስት መመሪያ የሚያሳስባል ይበንዲህ እንዳለ በመካ መዲና የተላለፈው አይነት የ24 ሰዓት የሰዓት ላፊ አዋጅ በመላ ሳውዲ አረቢያ ይደነገጋል የሚል ስጋት ከሳምንታት ጀምሮ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ሲንሸራሸር ቆይቷል ይሁን እንጂ አዋጁ ከመካና መዲና አልፎ በቀጣይ ቅር በቀናት በመላ ሀገሪቱ ተመሳሳይ አዋጅ ተላላፋል የሚለው ስጋትም አልተቀረፈም እስካሁን ባለው ሁኔታ ነዋሪው ህጉን በማክበር የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል መንግስት የሚወስደውን እርምጃ ላይ ድጋፍ እንጂ ተቃውሞ አለማሳየቱ ይጣቀሳል ሲል ነብዩ ሲራክ ዘግቧል የሶማሊ ክልል የጸጥታና የፍትህ ቢሮ ሐላፊ አቶ አብዲ አድል ከሐላፊነታቸው ተነሱ ትላንት ምሽት ከሐላፊነታቸው የተነሱት አቶ አብዲ ከጸጥታ ኃይሉ የተወሰኑ ወጣቶችን በማደራጀት ወደ ክልሉ ፕሬዝዳንት ቢሮ በማምራት ሰነዶችን በኃይል ለመስረቅና የክልሉን ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጣፊን ጨምሮ ግድያ ለመፈጸም ሞክረው ነበር መባሉም ተሰምቷል በአሁን ሰዓት ተሰናባቹ የጸጥታ ሐላፊ በቁጥጥር ስር ውለዋል በጉዳዩ ላይ ዛሬ መግለጫ የሰጠው አቶ ሙስጣፊ የክልሉ የጸጥታና የፍትህ ቢሮ ሐላፊው ካላፊነት ነሳታቸውን ይፋድርገዋል ከዚህ ቀደም ከኤሌክትሪክ ሽቦች ስርቆት ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ ታስረው የነበሩት ተሰናባቹ ሐላፊ በቢሮ በነበሩበት አንድ አመት በተደጋጋሚ ጊዜ ስማቸው ከተለለቀ የምስና ክሶች ጋር ሲነሳ ነበር ሲል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረታ የዘግቧል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረታ የይነን ዜና ከለቀቀ በኋላ ማምሻውን ደግሞ ኢትዮ ኤፍኤም በሶማሌ ክልል መፈንቅለ መንግስት ተሞክሮ ከሸፈ መባሉ ሐሰት መሆኑን የክልሉ መንግስት አስተወቀ ሲል ዘግቧል የክልሉ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ምክትል ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ሂቦ መሐመድን ጠቅሶ ኢትዮ ኤፍኤም እንደዘገበው በክልሉ መፈንቅለ መንግስት ተደረገ ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያ እየተናፈሰ ያለው መረጃ ሐሰት ነው ብሏል ወሬውን የሰማነው ከማህበራዊ ድረገጽ ነው እንጂ የክልሉ አጠቃላይ አመራር በኮሮና ቫይረስ መከላከል ስራ ላይ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው ሲሉ ገልጸዋል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ማድረግ ቤት ሰጎኑ እናም ሰግናለን